ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഇപ്പൊ എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെ സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കും മുപ്പതിൽ മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ലൈഫ് സ്പാൻ ചില സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നീടാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയാസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്ലാമിഡോമോണാസൂസ് പോസ് പെനിസിലിയ കൊണീഡിയ ഹൈഡ്ര ബഡ്സ് സ്പോഞ്ച് ജെമ്യോൾസ് അതുപോലെ റൈസോമ് ജിഞ്ചർ ട്യൂബർ പൊട്ടാറ്റു ബൾബ് ഒനിയൻ ബൾബ് ലഗാവ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ഉണ്ടല്ലോ ആ പിന്നെ ആ ഐസോഗമിയുടെ അനൈസോഗമിയുടെ ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ ഒന്ന് വലതൊന്ന് ചെറുതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റുകൾ കേട്ടോ ആ ഡയഗ്രംസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ വലുത് ചെറുതൽ ഐസോഗമി അനൈസോഗമി സിമിലറും ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ക്ലോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉണ്ടല്ലോ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മുഖേന നടക്കുന്ന ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ അത് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പിന്നീട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവൻസ് ആണ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പൊ എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് ഗ്യാമിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസിൽ തന്നെ ഐസോ ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ട് ഹെറ്ററോ ഗ്യാമിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നീടുള്ളത് യൂണിസെക്ഷലും ബൈസെക്ഷലും ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസിൽ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെറ്റ് ദൻ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയും ഈ യൂണിസെക്ഷലിനെ തന്നെ ഡയേഷ്യസ് എന്ന് പറയും അത് ഫംഗസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹെറ്ററോ താലിക് എന്ന് പറയും ദൻ ബൈസെക്ഷലിന് മൊണേഷ്യസ് എന്ന് പറയും ഫംഗസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹോമോ താലിക് എന്ന് പറയും പിന്നീട് നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് ോട ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവര് അല്ലാത്തവർ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ മാർക്ക് മതി വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് കോക്രോച്ച് യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കോക്രോച്ച് യൂണിസെക്ഷലിലാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ബൈസെക്ഷലിൽ തന്നെ ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗാൻസ് ഉള്ളത് സ്പോഞ്ച് ടാപ് മിലീച്ച് ആ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റാമിനേറ്റ് എന്താണോ പിസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ മിയോസൈറ്റ് അല്ലെ മൈക്രോസ്പോർ മദേഴ്സിൽസിന് അപ്പൊ ഈ മിയോസൈറ്റിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ഗ്യാമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പകുതിയാകും അപ്പൊ ഈ ക്രോമസോം നമ്പർ തന്നിട്ട് ഈ മിയോസൈറ്റിൽ ഇത്രയുണ്ട് അതിന് ഗ്യാമിറ്റിൽ എത്ര എന്നുള്ള
ഉണ്ട് അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്ന മുട്ടകളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ അവ ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗാമിറ്റ്സ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ഇൻസൈഡ് ദാൻ പിന്നീടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ടും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയൺ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓ വി പാരസ് വി വി പാരസ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ അതായത് പുറമേ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇപ്പൊ ഓ വി പാരസ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ആ മുട്ടയെ നാലോചാൽ മതി മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ ഓ വി പാരസ് എന്ന് പ്രസവിക്കുന്നത് വി വി പാരസ് എന്ന് പറയും പിന്നീട് ഉള്ളത് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സൈഗോട്ട് എംബ്രിയ സൈഗോട്ട് ഹൈഫ്രോട്ടിട്ട് എംബ്രിയ ഓവ്യൂള് സീഡ് ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ഇത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആന്തർ ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഒന്നായിട്ട് അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പിഡാർമിസ് എൻഡോത്തേഷ്യം മിഡലാർ ടപ്പിഡ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വരുവാണ് വെച്ചാലും ടപ്പിഡത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളിൻ ഗ്രീൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സൈന് ഇൻഡൈന് എക്സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പോറ പൊളിനിയൻ അല്ലെ ദെൻ ആ വെജ് പിന്നെ എത്ര സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ല ജനറേറ്റീവ്സ് അല്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ മെയിൽ ഗാമിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര മെയിൽ ഗാമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓവ്യൂണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓവ്യൂണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ ന്യൂസിലസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോഗുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോപൈൽ ഉണ്ട് ചലാസ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഗ് ഉണ്ട് എഗിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് സൈനർജിഡ്സ് ഉണ്ട് ആന്റിപോഡൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ സെന്ററിൽ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് ഡയഗ്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അത് ലാബിൽ ചെയ്യാനോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പോളിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് അല്ലെ ആ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓട്ടോ ഗെമി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പോളിംഗ് ഗെയിംസ് കേട്ടോ പോളിനേഷൻ ഓട്ടോ ഗെമി ദൻ അതേപോലെ ഗേറ്റനോ ഗെമി ഓട്ടോ ഗെമി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അതേപോലെ ഗേറ്റനോ ഗെമി പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവർ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ ജീനോ ഗമി ഉണ്ട് ദൻ അതേപോലെ ക്ലിസ്റ്റു ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ആനിമൽ പോളിനേറ്റഡ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അത്ര പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പിന്നീട് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് പിന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂണി സെക്ഷൽ ആവാ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് മച്ചർ അച്ച ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് സെൽഫ് ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് സിംഗമി ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്തായാലും അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ദാൻ പിന്നീട് എൻഡോസ്പേമിന്റെ പ്ലോയിഡി എന്താ ത്രീ എൻ അല്ലെ അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പാർത്തനോ കാർപ്പി നേരത്തെ നമ്മൾ പാർത്തനോ ജനസിസ് ആണ് ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്
എന്താന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇടക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഒട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ മോഡൽ എക്സാമിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതുപോലെ മറൈൻ വാട്ടർ ഫിഷസിന്റെ കട്ട്ല റോഹു കേട്ടോ സി ആർ നാല് ചാന്തി അവരാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ മറൈൻ വാട്ടറിലുള്ള ഫിഷസ് ആ ഹിൽസ് ആ സാഡൻ മാക്കേർ ഇതൊക്കെ മെറൈൻ വാട്ടറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ കടൽ വെള്ളത്തിലുള്ളത് അത് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ മോഡൽ എക്സാമിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ അത് ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അതുപോലെ ബ്രീഡിങ് ബ്രീഡ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻബ്രീഡിങ് ഒരേ ബ്രീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ബ്രീഡിങ് ഇൻബ്രീഡിങ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഔട്ട് ക്രോസിങ്ങും ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മള് ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസാഡയിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹിസാഡയിൽ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് വെച്ചാൽ ബിക്കാനരി യൂസുമാറിയ റാംസ് അത് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂള് മ്യൂളിൽ ഫീമെയിൽ ഹോസ് മെയിൽ ഡോങ്കി അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് എം ഒ ഇ ടി എം ഒ ഇ ടി എന്ന് തന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടി അത് എന്താന്ന് അതിന് പ്രോസസ്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് അപ്പിക്കൾച്ചർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗ് നടത്തുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പിന്നീട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് അത് ഓർഡർ ആക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ദെൻ അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എമങ് സെലക്റ്റഡ് പാരൻസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റേക്കോമിനസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസിങ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാണാണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഈ സെമി ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് കാരണം കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സെമി ഡാർക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് സോണാലിക കല്യാൺ സോന ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് റൈസിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഐ ആർ അട്ട് ജയ ആർ രത്ന ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്റെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ജെ പ്ലാസം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് പാരൻസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നാലെണ്ണം ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദാൻ പിന്നീടുള്ളത് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മെയ്സ് മൈസിൽ അങ്ങനെ ടൈസ് ലൈസിനും ട്രെപ്റ്റോഫാനും കൂടുതലുള്ള മൈസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതിൽ എന്താണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് അല്ലെ അയൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് അയൺ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള റൈസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ഇതില് ഹെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് എന്താണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടേംസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സോമ ക്ലോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ് വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെരിസ്റ്റൻ കൾച്ചർ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് എസ് സി പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ സ്പൈറലിന പിന്നെ ദെൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസിന്റെ രണ്ട് കോളംസ് നമ്മുടെ ബുക്കിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലില് കോളം ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട്
ഏറ്റവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ക്ലോ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക കാരണം അത് പഠിക്കണം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്ലോണിങ് ജീൻസ് പിന്നെ പ്ലാന്റുകൾ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയ ടോമിഫേഷ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആനിമൽസിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വെക്ടറാറ്റീസ് റെട്രോ വൈറസ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ ഹൗ ടു മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഐസിൽ ഇടുന്നു പിന്നീട് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഷെൽസ് ചൂടാക്കുന്നു പിന്നീട് ഐസിൽ തന്നെ ഇടുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആക്കണം ഈ ജീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബയോലിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഈ ജീനെ ഡയറക്ട്ലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നും അതുപോലെ ബംബാർഡ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി മൈക്രോ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ കൺസൺ അതിന് ബയോലിസ്റ്റിക്സ് എന്നും പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആർ ഡി എൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർഡർ ആക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള വേറെ ഒന്നാണ് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ അതിൻ്റെ ആ ഡയഗ്രാം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിലുള്ള ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കുക പി സി ആറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോളിമറി സ്റ്റെയിൻ റിയാക്ഷൻ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനൈലിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും കാണാണ്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ ഈ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് മാർക്ക് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നാലാമത്തെ ആർ ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഒപ്റ്റേനിങ് ഫോറിൻ ജെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ബയോ റിയാക്ടിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ചെയ്ത് അതേ സാധനം തന്നെ പിന്നീട് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മക്കളെ ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ